见面啦！大家今天过得还好吗？今天的大众占卜题目是：你心中所想的那个人，他是怎么和别人评价你的呢？台面上总共有三个选项，由左至右，静下心来选择最有感觉的一组。如果还没有选择好的话，请先按下暂停；已经选择好的话，我们来继续往下看。今天宇宙透过塔罗牌中所想要带给予我们什么样的讯息呢？首先，我们来看到选到最左边第一组牌组的朋友。那么，你心中所想的那个人，在验证牌的地方是你觉得他是如何看待你的？好，我们来为大家抽第一张牌。这边话我们所抽到的第一张牌是权杖骑士。那看似物选到这组的你们，在对你们来说，会认为你们心中所想的那个人，他看待于你们这个人的话，你会认为他会想着你们，好像其实在对说很多事情都有很多的动力，或者是说你是一个决定。很快速的人，或者说你在对于自己的未来、自己的人生中的方向是非常有自己的目标。那对于你的性格的部分的话是，呃，你会不就是说你不会那么的犹豫不决？当你想到要做什么的时候，你就会去做；或者说当你决定一件事情的时候，你就会一直勇往直前，不畏惧任何的困难。但是呢，他或许对你的评价的时候会觉得，哎，你这个人可能有点太过于有勇无谋，或者是说有点太过于活在自我的想象的空间之中，又或者是会认为你自己会太过于呃不顾他人的感受。但以好的部分来看的话，就表示其实你在对说自己的人生中的方向是非常的坚持，你是会非常的借呃，非常的努力，想要在于你自己所坚持那个地方、那个领域之中，所以你会觉得其他在看待你的优点的话，会认为其实你这个人是非常有智慧，然后也非常的坚持，也是非常的愿意为了自己的人生而努力，为了自己的目标、为了自己的方向而去不断的向前走。那本身他对你的。这夸奖部分的话，应该其实在过往都确定一定有讲过，所以你其实心里面才会有这么想。不过，关于比较负面的地方，就是他你觉得他没有这么讲，但是他心里面应该是那么想，就是他会觉得秦正脾气有点差，或者是说会认为你。难免有的时候可能会连三分钟热度，或者是你有的时候在对于说一件事情上面的决定，或者说一件事情上的呃行为，会比较欠缺考虑，会比较像是活在自己的世界里面，活在自己的想象之中。所以呢，在你跟他相处的过程里面，有的时候你会一直不断去思考你自己到底该如何和这个人互动，因为。有的时候，这个人他好像表面上都把你讲很好，但是你会觉得，实际上因为你你自己觉得你有很多的缺点，那你觉得他都没有这么说出来，也可能是怕说会让这段关系变得比较尴尬，或是两之间的熟悉的程度还没有到，他能够呃不毫无保留的跟你们互动，或者说跟你们讲一些关于他认为你们俩之间关系上过程里面，你个人比较负面，或者是说比较没有。那么好的那样的一个性格，所以有时候你会比较担心你自己在他面前表现出来会不会太过于情绪上面太多，或者是说你会比较担心在跟他相处过程里面你会太过于做你自己，导致于说让他在对于你这个人会有比较多的误会，或者是会让他对你这个人会有很多的误解。好，我们来看一下下一章。下一张话，我们这边抽到的是圣杯七，所以你会认为其实对方会觉得你这个人呢，刚刚前面提到的嘛，可能你稍微有点没有耐耐心，或者说其实你这个人呢，他觉得你有时候真的想太多。那这想太多的话，就是你在对说未来事情，你有很多的想法，很多想象，你也很努力的想要去做这方面的实践实现，或者是你很努力的想要去往你觉得更好的那个方向去前进，去努力去做，然后有点。
太过于欠缺思考。不过也是因为你的想法总是天马行空，或者是说你在对于说自己的人生，你是有很多不一样的规划，所以当他会认为你这个人，呃。太过于缺乏实际上的目标建设性的行为，或者是比较现实层面的呃决定的这个部分的话，你会比较担心。其实这个人他会表面上讲你是一套，然后私底下又是讲你是另外一套。那你会觉得，其实这个人有的时候他在面对你的时候，他真的会有一点个人的小心思，或者说会比较倾向于是。他自己会把他照顾的很，呃，把他自己照顾好，然后尽可能不要让你来去干扰他，或者是说去影响他，或者是来去干涉于他的生活。你有的时候会觉得这个人稍微有一点不知道该怎么跟他互动，或者是说不晓得你应该如何在他面前表现出哪一个才是你最想让他看到的那个样子，因为他在对待你这个人的时候。他也有感，你有感觉很多面，或者说你会觉得这其实这个人对待你的时候，他会比较像过度的隐藏他自己，或者是他不太愿意让人去明白了解到他的真实的性格，因为你会觉得他好像对于你这个人因为不够了解，所以两之间就总的总是会有一种莫名的隔阂的存在，或者是说会有一种比较难以可以更加靠近，或者是说更加了解彼此的这样的。情况，所以看起来本身在对你来说，会觉得这个人其实他把你讲的、平常说的都有点太过于浮夸，或者是说给予你的一些的评价、评论是有点不切实际。你甚至会觉得，其实这个人对于你好像稍微有一点点敷衍的感觉，但实际上真的是如此吗？其实你心里面有很多的疑问。问号，甚至你会觉得不太相信，说这个人怎么可能会这么想，或者是这个人怎么可能，呃，会这样子去讲你们这个人？那在对于说你们俩之间的这个缘分、这个关系之中，因为他总是会有一种隔阂，或者说对于你会有一种呃比较没有跟你们互动。就是说没有那么贴近的这个状况，所以你本身在对于这个人，你自己也有一种你比较没有办法完全的放向放心，或者是说完没有办法完全的为了这段关系而做更多的努力，或者是说做更多的付出，就总是你好像也是做到一个点上，大部分人来说都会把时间专注力放在你自己个人的身上。那这个人的话，其实对你来讲，你也不你。其实你想给，因为你想要给他很多，你想让他面前表现出你自己，可是有的时候会害怕被他讨厌，所以你自己在本身这段关系中的拿捏上的程度的话，你会稍微比较没有那么多的，你也不太敢去做太多的决决定，就对了。好，然后再来我们这边所抽到的是圣杯逝者，好。那圣杯逝者的话呢，这边就代表说，其实在，在、呃、嗯，好，那表示说，其实他会认为，其实你这个人呢，对于说很多事情都很多自己，你觉得你都会对每件事情都感到非常多的好奇心，或者是说，你对于说每件事情都会有你自己的一些个人的想法、心思，或者是你其实对对于说，呃。世间万物，任何你身边很多事情，都会保持着一种新的心态。你不会一直用过往旧的态度、心态去面对于你的人生中的任何的每一个新的事物。所以呢，你这个对他来说的话，你会觉得他正看待于你的时候，会很喜欢跟你互动。原因也是在于。从你身上可以感觉到很多不一样的新鲜感的东西，就算再怎么无聊的东西，也可以让你变出花样，或者是说变出一个新的东西。能跟你相处，他有的时候也真的大部分来讲的话是不太需要有太多的心思。虽然有时候会觉得两件好像有点隔阂，但就是因为你总是不断在做改变，不断在做变动，所以你也是因为想要去把这段关系给弄得更好，或者是说你也是为了希望让这段关系可以。
让双方之间的情感是比较和谐的，所以你都通常会尽可能的让你自己调整到一个最佳状态，才去找这个人，或者是说，你就算心里面再怎么悲伤跟难过，你依然会在这个人面前表现出一种最自然、最开心，或者是说最不需要让人担心的样子，因为你就希望你生活中所。遭受到的任何的压力，或者是说你在自己的目标中所遇到的任何的困难，所遇到让你觉得任何难过的事情，都希望呢不要把这种不好的感觉、不好的感受带给他，或者说让他感觉到不舒服。你希望两人之间是可以快快乐乐的，跟他相处的每一刻是能够让他去享受跟你们互动的每一个时刻、每一个时光，会希望这段关系是能够顺利的往呃往你所希望那个方向发展。就算可能在现生活中，你真的有觉得他很讨厌的地方，你还是会尽可能表现出你觉得很棒的那个样子。所以这其实这个人会觉得你这个人好像本身没有太多压力，他觉得其实你这个人会，呃，就说你会认为他看待你都会觉得你没有压力，然后都把人生过得非常的好，然后也很努力的往自己的人生目标前进。只有的时候你会觉得他认为你这个人定性力不够，或者是说在对困难的时候。你很容易会改变一些你自己个人的方向，但殊不知，其实你心里都都里面有很多的 A、B 方案。你只是为了希望让在他面前不要表现出一种很慌乱的样子，你其实会希望是能够让他感觉到有一股安全感的感觉，但很明显，就对他来讲的话，会认为你这个人难免啊，会觉得有一点呃不好去推推测猜测。好，那这话就以上验证牌讯息。如果说有符合，或者是说让你们觉得有所共鸣的话，我们来继续往下看。我们来看到选到最左边第一组牌组的朋友，那我们来看看你心中所想的那个人，他是如何和别人评价你这个人。那首先的话，我们来看到所谓大家抽到的第一张牌。好，这边我们抽到是命运。那这样的话，似乎在这边的命运的话，蛮特别，是三个人站在一起，跟一般的命运之轮化的牌卡会比较不太一样。那当我们这边抽到这一张的命运牌的话呢，其实代表着本身这个人他会对于说和你们之间相处的过程里面，在日渐相处。的这个细节之中，他有逐渐的发现到，或者是说，他有逐渐的看到你这个人身上本身的许多的特质，或者是说，他觉得你这个人呢，嗯、呃，表面上看起来虽然好像是一种无所谓的样子，或者说，在对于说自己的生活，你是比较不会要求太多，你应该要怎么做，或者是说你。不会为了自己的利益，或者说为了自己所想要达到什么样的目的，然后就让自己一直不断的不择手段，或者是说会一直不断的想要去控制每一件事情。他对于嗯、呃，应该说在面对他人的时候，他会诉诉说的是，其实你这个人呢是蛮顺应着天命，然后会呃顺其自然，然后你会为了。让自己的生活，让自己的自己的未来变得更好，所以你会愿意的一直不断的去努力，你也会一直不断的想要去精进，去改变你自己。然后呢，他也觉得你这个人本身的性格条件，又或者你的人际关系、你的人脉，或是你所带给人的感觉跟个性是相当的不错，也是会让感觉到相当的舒适跟舒服。所以他也会认为说，跟你相处在一起的每一个时刻，是能够让他感觉到是相当的放松跟自在，以及呢，也会认为你这个人在相处的过程里面，你也会经常会设身处地为他人着想，还有你也会想要为了能够去让别人不要那么讨厌你，那你可能就会试着的让你自己稍微退一步，本人。本来自己本身的坚持，或者是会尽可能的让自己不要再那么的呃专注在说你可能想要去完成的某一件事情上，你会稍微退而求其次，或者说你会稍微改变一下你自己本身的方式跟方法，然后你这个人也或许真的很在意你的人际关系，或者说你在朋友面前的样子，所以有时候他会觉得你的偶包还蛮重，就是、说你的外在形象会尽可能的表现出一种。
嗯，你是很大方，然后你其实是很合群，或是你是一个大家的开心果，或是你会希望可以让大家也喜欢上你这样的人，然后他也会认为，其实你这个人本身呢，或许就是以他自己本身的角度来看的话，会觉得你很喜欢跟人互动，然后也是很多人身边的开心果，也很喜欢，呃，成为一个团体之中里面一个很重要的那个角色。然后，当朋友真的有需要的时候，你也会设身处地的为他人着想，或是你会站在他人身边去安慰、去鼓励他人、去鼓励你的朋友。所以，当有时候在众多的人群当中，他的眼光就容易会找得到你这个人在哪里。那当然也不是说他的目光就一定注视着在你这个人身上，而可以是说，当他这个人要。呃，在一个众多人群里面，就是他可能真的本来就没有想要特别找你在哪里，或者说也没有特别看你想要在干嘛，但就会容易你的本身气场、你的气势就会容易吸引，呃，你你就会容易吸引到他的目光，或者他就会容易往你那个地方去看，然后就会还蛮在乎，或者说会对你这个人是莫名的感觉到相当的在意，然后说他会觉得你这个人或许跟你的朋友有点形影不离。我们先不管说你自己本身到底是不是一个相当独立的人，但是就在他的眼中就会认为，其实你这个人呢是蛮喜欢跟他人互动，或者说蛮喜欢跟他人相处跟接触，也会认为其实和你相处的过程之中。呃，也是能够感受得到，你这个人会容易呢，希望能做什么事情都是可以以大局为重，就是并不会说一定要呃依照你自己的方式为主，只要是能够让大家都好，那你也没有到太差的话，其实你都是非常的愿意去做退让一步。好，然后在我们这边抽到的是。圣杯王牌哈，好，那圣杯王牌的话，就意味着说，呃，对于他来讲的话，他觉得你这个人感情是相当的丰沛的，或者说，其实你这个人是身上散发着非常独特的魅力。比较很可惜是，我们今天不是他对你的感觉，而是他在对于说你这个人评价，就他在别人面前对你这个人的评价会是如何。那就当如果说我们抽到圣杯王牌，就代表说他觉得其实你这个人所散发出来的魅力，是容易让他人去吸引到。然后，或者是会容易想往你身边靠，或者是你很善于倾听他人的心声，很善于呢去成为一个在陌生环境里面能够去照顾他人的天使，或者是能够去注意到每一个被落单的那一个团体中的那一个人，你会去照顾到对方的心情，并不会是你只顾好你自己，或者说你也不会。呃，以你自己为中心，你会尽可能去照顾到每一个人的心情，每一个人的感受，也不会让任何人一个人落单跟孤单。所以我们才会前面提到说，在抽到命运的这张牌的话，代表着其实对方他就是已经认为你这个人就是相当的重视群体的生活、群体的环境。那当然，我们以另外一部分来说，也可以以嗯、呃，应该是说以一个比较狭义。或者是说比较负面一点的讲法的话，表示或许你这个人可能很在意你在别人心目中的那个样子，所以你就会特别把自己塑造成出一种，呃，你是一个很喜欢受到他人注视注目，然后你也会尽可能的去配合他人。但是我们先不管你心里愿不愿意，有可能心里不愿意，只是以他角度来说，就会认为你这个人。就是如果他这个人本身的想法上面是属于比较积极正面的话，就会认为，哎、欸，你这个人其实很好相处，会去有照顾的心。但是如果说那个人本身想法是属于比较负面的话，他可能就认为你这个人可能稍微有点做作，或者是从别人眼中会觉得，哎、欸，你这个人可能也会有点做作。那当然，以台面上而言，还是比较倾向于说，这个人所给予。所对你的评价的话，基本上算是还蛮好的，会觉得你这个人其实身上散发着有相当一定程度的魅力，然后也会想要去多照顾他人，也会想要多和你接触，多和你相处。那你也很喜欢和每个人交朋友，也很喜欢和他人交流你们之间的情感。那其实当你在面对他人的时候，他能够感觉到出你有一种。诚恳的心，或者说能够感受到你其实呢，在对说自己的生活、自己的人际关系，你相当的负责任。你也是想要为了一段缘分可以过得更好，可以
更加的延长，更加的延续，那你就会想要呃。找到彼此大家都能够舒心的一个相处的方式，所以他也会认为，其实你这个人算是还蛮诚恳的，然后也很喜欢想要多跟你有更多的互动。好，然后在我们这边所抽到的是圣杯二，那圣杯的话，呃，圣杯二的话就代表说，在这边圣杯可能一跟一般的韦特塔罗牌比较不一样，所以洋洋就比较不会以韦特塔罗牌的方式为大家做解释。那这边圣杯的话，如果说我们先以简单的图像来为大家说明，就可以知道说，难免有的时候，第一个是你的情绪上面可能会有一点，呃，优柔寡断，或者是你容易被任何事情给感动，或是你在对做很多事情上面，你会考量到非常多的人际关系观，或者是说整体的局势，或者是说整体的状况，或者是你自己本身的。呃，自身的情绪的情况，所以呢，我们如果说纵观以上这几种的说法的话，就表示这个人，当他正在面对别人所对你的评价的话，你有可能就会变得容易，应该说你容易会被情绪牵着走，或者说会容易因为别人所对于你的一言一行，就会去影响到你的任何的决定，然后再就是也会很担心说。别人不管做什么样的事情，不管做什么样的动作，都必须要去考量到你的心情，或者是说，也都必须要去考量到你这个人目前的状态是如何。对，那当你如果说心情好的时候，你对大家都很好，都很棒。可当如果说你心情不好的时候，哇，你的脸上马上就像是有一坨大便一样，或者说你肯定要吃了臭豆腐一样，哦，非常的臭。又或者是说你的整体的状态是不太爱讲话，也不太跟人互动，就是会容易让他人觉得是不是要去多关心你一点。你会不会？你就是平常跟你跟平常比较不一样，那是要去多照顾一下你的心情，就要多跟你有一些比较多的互动。所以呢，就表示其实在他在看待于你的时候，本身就会认为你这个人有点难免啦，情绪有点太过于泛滥。不过比较好一点就是他会觉得，呃，你这个人的话，如果说当真的遇到很感动的事情，你的表露出来的样子是相当真诚的，也可以马上知道说你到底现在是开心不开心，你到底是感动还是觉得。普通还好，还是很难过，所以你可能对于说很多事情的呃部分的话，你会容易表现出你很感动的样子。他觉得这个在情感上的流露是相当的真诚，或者说相当的直接，而且这种直接是让人感到相当的舒心跟舒服。那但如果说你有的时候可能有点觉得比较不愉快，或者说你本身可能会稍微对于。你们你现在本身的状况可能比较不用不满意，或者说你遇到什么伤心难过事情会直接落泪，或者说会直接表现出不开心。其实以他角角度来说，只要跟你还蛮熟的话，就会觉得哎、欸，这是你的一部分，也不用到说好像一定要敢于顾及到你的心情，或者是说一定要自己做错什么要跟你道歉也没有。只是他单纯觉得哎、欸，你这样的性格是至少让人不用去想太多，不用去做太多的猜疑。会觉得跟你像在一起是令人觉得相当舒心，也是相当舒服的事情。那当然也会本身在意说，或许你这个人的缘，身边的人缘真的很好。那或许桃花本身也不间断，或者是你本身也很，就是说对他来讲的话，他觉得或许你这个人本身也很喜欢多跟他人交流，还有互动。然后你也。比较不会为了过往的事情一直停留在过去的情绪，你会一直不断的把自己推进向前走，然后会一直不断让自己能够去接受新的人事物，然后去改变、去扭转、去重新调整于你自己个人的心态的方式。所以表示，其实这个人他在对待于你、看待于你的这个人的话，他给你的评价呢，基本上算是真的还蛮不错的。对，虽然杨前面稍微有讲到一点比较负面的想法，但是杨觉得还是要稍微比较客观嘛，所以还是会尽可能把好的跟不好的都要说。但如果说我们以基本上这三张牌来看的话，本身这个人所对待于给予你这个人的评价的话，基本上算是还蛮高的。只是难免的时候，你可能有点太过于情感上的流露，所以会比较担心，有的时候会惹你不开心，或者是说有的时候会比较不知道说该怎么去跟你这个人有更多的。互动的这个想法，因为他也怕你不开心，怕你流泪，那他也不知道自己到底该怎么办才好。好，然后接下来我们来看到下一张，这边的话我们抽到的是星星牌，那这边星星牌呢也蛮特别的哦。那这边星星牌的话，嗯，妍妍会认为，其实这个人他。
会觉得说，你这个人虽然外表上让人看起来感觉是相当的。呃，舒服、舒心，然后你也会为他人着想，对于说自己的未来、自己的生活，都会尽可能表现出一种非常美好的样子。那你有时候也会适当让别人看到你比较有弱点，或者说比较有缺陷，或者是你没有那么完美的那一面。那也或许是因为你有会，呃，你会适时的表现出一种好跟不好的那样的一个程度。两者之间的这样的程度上的差异没有到非常的大，那你也非常的坦率，所以呢，他会认为你这个人本身所带给予人的魅力是相当的，让人感觉到很亲近、很贴近，或者是相当的舒服。所以呢，他也会认为，其实你这个人本身散发出了一种很有强大魅力的感觉，或者说会让人感觉到相当的温柔、相当的亲切，然后会。试着给他人温暖，给他人关爱、关注，呃，没有，应该说会会把很多精神关注在他人身上。然后你本身也可能还蛮喜欢打扮你自己，或许你可能喜欢花之类的东西，或者说可能跟花果香有关的东西，或者说你会把自己打扮出一种，哎，好像非常的有气质，然后或是表现出一种还蛮时尚跟高尚的样子。高尚这词汇算是听起来有点贬义的意思，或者说。但是实际上，这个时候对于你的这个人看出来的气质，就是哎，你这个人非常的完美，有点贴近说完美的外表，或者说完美的气质。先无论你这个人是如何，那但如果说本身是以星星牌的意思的话，就意味着他觉得其实你这个人呢，呃，当然呢、啊，有的时候如果说配上前面的圣杯牌的话，难免会有点华而不实的感觉。就是说，在对于很多事情的地方上的话，你可能会稍微有。那么一点点，或者说稍微有让人感觉对说很多事情你会有点不切实际的想法，或者是会稍微看的，说把每一件事都想的太过于美好了，比较缺乏是现实的那一面。但是其实也是因为你这个人对说现实生活中的事情是比较没有那么的势力，所以才觉得你像在也是能够感。可以感觉到很多生活中的美好的人事物，所以呢，在你身上可以看到对说生命中的一个渴望、一个希望，或者说一种热情，或者是一种呃，让人感觉有一种炽呃热炽热热，或者是有一种很认真在活着生活的一种的这个状态。所以呢，他在看待于你这个人的时候，但是。跟别人谈论起你，哎，会觉得你这个人不仅很好看之外，也很懂得打扮你自己，然后也很懂得带给他人一种温暖的感觉，然后又不会让人感觉到很有那种疏远的感觉，所以真的会感觉是一种。就是会想让人更加靠近了，所以表示其实这个人所本身对待于你的评价真的相当的不错，也是相当的高呢。好，然后再来我们这边所抽到的是圣杯十，呃，对，是钱币十哈。好，那钱币十的话呢，就意味着，嗯、呃，他会难免觉得你这个人稍微有一点过度的把所谓的金钱放在你的人际关系之中，就是难免啊。嗯，比较爱花钱在出去玩乐，或者说跟朋友聚餐聚会，太过于会被花钱在那个地方上面，或者说你的交际应酬的费用有点太高了，所以不妨如果说你们本身有习惯打卡的人，可以稍微留意一下你们是不是之后都要打卡，或者说是不是都要标注说你们在哪个地方。如果说你不想被任何人知道你到底。去的地方有多贵的话，不想让别人去查到说到底生活过得有多好，所以建议你们可以先减少打呃打卡地点的那个习惯。然后再就是他会觉得你这个人可能会稍微比较不会把钱留住，虽然你很会赚钱，然后你可能也蛮会储蓄。或者说也蛮会理财，但是他觉得你的花钱的速度有点太快了，或者说你这个人可能本身钱地方是比较没办法把握得住，那或许有可能是你这个人呢，呃，会不自觉用金钱去绑住你身边的朋友，或者说你有时候会过度的大方。或者说过多的对他人太好，就是他本身会认为说你这个人有点太过于把钱放在所谓去如何去塑造你这个人的身上。所以，我们刚刚可以回到原本的。我们刚前面提到说，这个人就觉得你这个人很会打扮嘛，然后看起来很高尚样子。所以，不，我们先不管你本身衣服到底有多贵，或者说你到底上了多少
多贵的化妆品还是保养品，本身这人看待你就觉得，哎、欸，你这人非常有气质。那有这么气质的话，一定是因为你花很多钱在经营你自己，或者说去重新塑造你自己，或者说让你自己是呃看起来是非常的有那种富贵，或者说很贵气的感觉。所以呢，他也会认为，或许你这个人比较不常会待在家里，比较不会宅在家里，比较会把时间放在工作上、成就上、事业上，或者是你自己个人生活的步调上。个人生活步调呢，有的是指说，可能比较常会跟朋友聚在一起，或者说你比较愿意把钱舍得花在，例如说像才艺班，或者是个人的保养，或者是呃养生按摩，或者是。嗯，一些美食，可是美食洋人会觉得比较偏少，那大部分来说是比较偏向说物质上的生活，或者说娱乐上的一个行为。那美食的话就比较没有偏向在这个地方，比较多是会花钱去跟朋友聚在一起，或是旅游，对，还有旅游的部分也是几率还蛮高的，就是他自己会本身这么想。那当然。难免，如果说我们是以比较负面的意思的话，就表示这个人会觉得你蛮爱花钱的。那如果说比较是正面意思的讲法的话，就表示说他会觉得其实你真的蛮懂得去享受你自己的生活，并不会只是那种所谓的守财奴，或者是说也不会太过于刻薄苛待你自己。但至少你对他来讲的话，你真的是蛮大方的。好，我们来看一下下一章。下一张画，我们这边所抽到的是这个，好，圣杯皇后。圣杯皇后呢？你看这边的圣杯皇后真的很特别，一个人就是在她旁边，像奴隶一样，有没有？好，那这样的话就有可能以她角度来说。嗯、呃，他会觉得第一个是你身边可能很多的对象，那你自己可能本身呢不太清楚，也不太知道到底有没有，但是你就是可以把自己过得非常的好，就是好像你身边有人都是不缺乏任何的异性缘，不缺乏任何的情感上的呃关系，就是你不管过了多久，都终究会有人会去追求你，或者说终终究会有人喜欢跟你有互动，或者是很喜欢跟你呃有一些在。心情上面的一个来往，然后第二个就是说，他会觉得或许你这个人呢，嗯，很喜欢照顾别人之外，也会去顾虑到别人心情，顾虑到别人的感受，或者是说会去顾虑到很多的人他们的个人的状态。那第三的话，就是有时候他会觉得，可能你这个人的想法上面难免有时候会想的比较多，会容易胡思乱想，会容易给予自己比较大的压力，会希望把自己最好的那一面展现出来，只是为了让自己不要被那么多人讨厌，或者是说会比较喜欢去顺应着别人的要求。对，所以他有时候会比较担心说，哎，你这个人表现出来的样子会不会难免是为了？不要让整个局面变得很尴尬，或者说不要让别人这么讨厌你，或者是不要让别人对于你的评价那么的低，所以你会尽可能去附和所有的人，呃，附和所有的人，或者说会去照顾到身边所有人的心情。那可能只是当你真的感受到比较不好，或者说比较容易被忽略的时候，难免会有点个人的小情绪，或者说会有个人的小剧场出现。那本身在关系之中的话，你会尽可能的让自己不要看起来那么的落魄，或者说不想让自己看起来好像，呃，没有任何的价值，所以你会尽可能把自己表现出一种非常，就是说他会觉得你这种看起来真的比较不邋遢。对，他会觉得，哎，跟你相处在一起过程的每一刻，或者看到你任何的动态、你的贴文，都觉得，哎，你这个人只要出门，永远会把自己调整到最好的状态。那就要看说你们到底贴文的内容是什么，或者是为什么会让他如此的这么觉得，你这个人总是在最佳的状态。但当然，这个最佳状态的话，一定会有一种，呃，难免说他会去稍微想到一下，你这些这这些的最佳状态到底是真的还是假的。那如果说大人们会适当的在这个人面前表现出一种你们很渴望被他人照顾的心情，或者说被他人照顾的样子的话，他会觉得说你可能太过于谦虚了，或者是说你可能是故意在他面前展现出来这个样子，但实际上你真的并没有需要。对，那他本身在这样么这么想，并不是说你这个人有多讨厌，而只是单纯认为你这个人呢，只是有时候或许。需要别人对于你的关怀跟照顾，那可能你最近比较缺少关怀的关心的对象，所以你才会对他表现出那个样子。好
。所以整体来看的话，看起来啦，这个人对你的评价真的不低，然后看起来觉得你证据是非常的好，还不错。好，我们看一下第三张。第三站的话，我们这边所抽到的是钱币国王。好，那钱币国王就代表说，他会认为其实你这个人在对说自己的生活的状况，然后就反正他对你的评价了，就是对你的评价会觉得你这个人其实是很为自己的生活、自己的工作努力负责任的。也就是说，不管你发生任何事情，不管发生到什么样的状情形，不管你过得有多糟，你都会尽可能把自己表现出一种临危不乱，或者是你会把自己的事业给照顾好，尽可能不会让你的私人的情绪、私人的心情、私人的行程、私人的状态去完全影响到你的工作。然后再叫他觉得，其实你在对说你这个工作是不仅相当负责任之外，你也可能还蛮会赚钱的。然后你本身在对钱财部分的话，还是有相当。就是蛮成熟去处理这件事情，或者说蛮成熟去处理好你自己的呃财务的部分，然后他会觉得在你身上感觉到是有一股非常成熟的一种呃生活稳定的魅力跟特质，所以呢，他也会还蛮喜欢多跟你有。许多的在一些成熟上的互动、言语上的一个交流，或者说很喜欢去跟你聊一些关于在你工作或者说个人生活上面的一些的思维的习惯的想法，对，成熟的思维的习惯哦，对，这是一个蛮特别的方。就是说，探选跟你聊天，通过聊天的方式，可以从你身上学到非常多的东西，然后也会觉得跟你相处的当下是能够感觉到有一种，呃，被照顾、被关怀，或者是备受，呃，备受关注的这样的感觉跟感受。好，然后再我们抽到第一张的辅助牌月亮。好，月亮呢，代表着他会认为，其实你任何的担忧，你任何的恐惧，你任何的不愉快，都不会想要去影响到别人，对，然后也会尽可能的把，就是说，你虽然好像表面上看起来，有时候会难免散发出一种很想要被别人给关心的样子，但是你已经很努力的。把你自己塑造出来最好的那个样子，然后你尽可能的让你自己的情绪不要受到任何人的影响，你尽可能也不要去影响到别人。所以有时候他会觉得像你这个人都一定有一种优柔寡断的样子，然后也会觉得你这个人可能真的蛮相信命运的，是蛮相信所谓宇宙啊、上帝啊的任何的安排。所以有部分是是你们有跟对方讨论过关于玄学的部分。或者说跟讨论跟对方讨论关于星座，所以他有时候会觉得你这个人可能还蛮相信星座的，或者说蛮相信所谓的命理八字、占星、占卜学这一类的东西，就是会蛮相信这种所谓宇宙的力量的知识跟东西。那呃，对他来讲的话，他会比较担心说。当你表现出这种比较成熟，或者说比较不需要他人照顾的样子的时候，会担心你自己本身的压力会有点太大，然后可能会稍微有一点情绪，或者是说思绪上面的小忧郁。所以不知道这组的你们本身看有没有所谓的轻轻微的忧郁症的呃疾病，如果有的话，那表示对方其实都有一直在关心着你们，都在。留意着你们个人的状态。那如果没有的话，只是单纯说对方会比较有的时候啦，他是真的会比较担心你们的个人的心情状况，或者是说会比较担心说你们这个人本身的状态会是心理的状况是，如果是有没有很健康的。然后他会认为你们这个人可能都会尽可能把自己最悲伤、最难过的那一面给隐藏起来。不想要被身边的任何人给担心。好，我们来看一下下一张。好，下一张画廊这边所抽到的是吊人牌。好，应该是这样才对。好，那吊人牌就是表示说，呃，他会觉得其实你这个人蛮懂得忍辱负重。然后很懂得为了你自己的权益，为了你自己的方向，你自己的努力而努力的向前走，向前迈进。那你也不畏惧任何人所对于你的责备、责难
，然后你也会懂得去接受生命，顺应着生命所带给予你的任何的考验。但是呢，他有时候难免会觉得，哎、欸，你这个人有点太过于固执了，或者是说会觉得你这个人让别人感受会比较没有那么的舒服，比较没有让人觉得你是一个比较好相处的人。所以当他觉得说，哎、欸，你这个人越来越成熟，或者说你总是表现出成熟样子的时候，那个距离感会出现，只有在那个时候的当下。然后，当别人给你一些建议跟建言的时候，你通常啊，可能比较不会去采纳，或者是你可能比较会用一种，呃，我很好，我不需要别人照顾，或者是说，呃，我可以把自己照顾得非常的好，我可以，我的想法可能是对的，你就会。用这样的方式，用这样的心态去对待于说你身边的人，所以说他难免会觉得，哎、欸，你是固步自封，或者是说你有的时候的一些的麻烦、一些的状况，单纯是你个人的想法、思维，或者是你的决定，然后你的习惯，或者是你不愿意退让的那个部分所造成的。那也不是说他非常的讨厌你这个人，而只是单纯有时候会觉得你这个人，因为你。呃，太过于会想要照顾好你自己，所以就会不愿意去妥协，然后不愿意表现出需要被照顾，或者是说，呃，会比较呈现出一种不服输的状态。但是唯好就是他觉得你在面对说自己的决定会非常的坚持到底，并不是那一种会轻易的，呃，认输，然后也不会轻易的向他人低头。所以对他来讲的话，会觉得你这样性格有好有坏了，那就看你们觉得这样到底好还是不好。好，那这样的话就以上选到这组牌组的讯息，希望对你们会有所帮助。如果说对你们有帮助，或者说让你们觉得有所共鸣的话，请记得帮洋洋。订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛。那如果说是会员的朋友，记得去看会员专属的影片，然后会再继续补充对方到底有没有在意你的这个讯息哦。好，那我们就下次再见喽，拜拜。好，我们来看到选到中间第二组牌组的朋友，那么在验证牌的地方是你认为你心中所想的那个人，他都怎么去评断你们的？好，那这样的话呢，首先抽到第一张是权杖八，哇，不知道这边大家所认识的是不是都对于你们这样的人是觉得很有自己的个人的想法，然后也很有自己的个人的特质呢？因为其实刚我们第一组抽到的是权杖骑士嘛，然后这边抽到权杖八，那当出现权杖的时候，其实权杖八本身这个是代表是有勇无。但是权杖其实本身是会有蛮有自己的呃想法，或者说很有自己的呃努力的那个目标是非常明确。但是权杖八就有点像是说，我现在想到什么我就要去做，那我就是可能不会想的那么的多。所以你会觉得其实这人本身对于你的评价呢，可能褒贬不一，但是贬的几率可能会有点高，有点大。不过蛮好，就是因为权杖八他会认为你这个人或许是还蛮喜喜欢做户外的活动。或者是你这个人蛮外向的，是蛮奔放的，或者你很喜欢去做旅游这件事情，就是你没有办法在一个环境待太久，或者说你没有办法让你自己，啊、呃，我们现在都讲以他的角色、以他的立场来看，会认为其实你的这个人呢，太过于活在你自己的。个人的世界里面，或者是说太过活在你自己个人的步调之中，你本身呢，或许比较不会为他人思考，也比较不会为呃他人着想，会比较像是觉得自己好就好，或者是自己想到什么一定要去做，你没有办法等。或者是你在对说任何很多事情的一个决定或者一个结果，你会非常着急，你会想要当下马上就。必须要知道你所想知道的答案，所以他觉得你真的这个人的时候是真的蛮欠缺、缺乏了所谓等待的耐心，或者是你在对说很多事情上面的话，你会比较。呃，有点是以自己个人为中心的方式去思考，比较不会去顾及到完全的大局。但是比较好的部分就是，他会认为你这个人真的很勇敢。
你想要什么，你就去做。那或者是当你决定要去做什么事情的话，你其实就不会畏惧任何的困难，你一定会想办法跨越那些的挑战，或是你会想办法让自己变得越来越好，会希望让自己能够不要受到任何事情的干扰跟影响，就只是为了希望让你的目标是能够实践跟实现的。所以本身他在对于你这个人的想法的话，通常是比较处于在一种。呃，觉得你其实不会怕太多的事情，然后你会很为你自己去做着想。那他很为自己做着想，就会有两种解释：第一个就是比较自私的，第二个就是比较不会受到他人的影响，就是会依照自己的生活的习惯的方式玩，就是走你的步调，然后也不太会受到他人的影响。不过有时候他觉得你的脾气真的来的有点太快了，不过来的快，去的也快，但是当来的时候又觉得。互相会伤害到彼此之间的情谊，所以难免的时候，他会，他看起来啦，很像是可以能够理解你这样的人，不至于到有一种厌恶的心态。只是当你情绪来的时候，他难免会比较多的担忧，或者说他会比较担心，不知道该怎么去跟你们这个人相处。好，然后在我们抽到的是权杖王牌，你都抽到权杖哎、欸，所以看起来其实这个人本身在看待于你这个人的话，他。就是真的会认为你这个行动力非常强的人，所以不知道说你自己本身的性格是,是在火呃火星的部分，就是星盘中火星是属于火象星座的人，比如说像母羊、射手跟狮子，对，就是你们行动力真的还蛮强的，所以他就认认为呢，你这个人在对于说事情上面，你不会有太多的担心跟害怕，还有太多的担忧。那但就算你有担忧，你会等到事后的时候。你才会表现出来，或者说你才会让别人知道，因为你这个人他觉得你不太会隐藏你自己的心事，或者说你其实也隐藏不出、隐藏不起来。他觉得其实你这个人在对说自己的生活、自己的人生中的目标的话，你是一个马上就能够去做任何调整跟改变的人。你不会畏惧任何的改变，你不会畏惧任何的挑战，你也不会畏惧。但应该说，你也不喜欢生活中有太多那种无聊的事情，就是你这个人有点坐不住。他会认为说，你这个人相处的过程里面，真的有时候是蛮需要去顺你的心，顺你的意，要不然有时候当你脾气发起来的时候，你可能六亲不认，或者是有时候讲话上面可能会让人觉得还蛮伤的。然后再就是你自己对他来讲的话。你这个人呢，可能在相处的时候会不太容易顾及，或者是说去顾虑到他人的感受。然后就特别在你意气风发的时候，你就是更难听进别人说对于你的建议啊、谏言啊，或者是会很多事情你不太愿意去容忍，不太愿意去忍让。所以你这个人呢，任何的心情、任何的想法，都会直接表现在你的。嗯，表表情中或者说你的行为里面，不过他有发现到说，只要当你这个人比较没有动力，或者说当你在对说身边人的事物开启比较兴致缺缺，或者说比较缺乏那种兴趣感受的时候，那就表示你自己的。呃，对说自己的状态的话，你其实是非常的可能受到挫折，或者说你现在是遇到人生中很。大的难关无法去跨越，或者说你现在可能心情真的不好，所以他认为你这个人本身在看待于自己的生活的话，你是呃，你是很重视生活中的当下的，所以他也会担心说你这个人因为有点太过于逞强，或者说太好强了。所以呢，你会不太，就是说你不太会跟别人去求助，也不太会去跟别人求救，会自己一个人把心思吞下去，隐藏起来。所以你在当下会把你的情绪表现出来，但时间久了之后，你还是会那事情如果没办法解决的话，你还是会把事情给吞下。所以他就会觉得，当你真的心心情不好的时候，必须要特别去关心你们，或者说必须要特别去。呃，关系就是去了解一下你们的状况，然后好好去跟你们互动，然后去让你们能够把原本比较受伤的那个状态能够走出来。因为他觉得，其实你只要转移你的注意力的话，其实你的情绪很快就过了。那如果说你一直活在那个情绪当下的话，会比较担心是你会一直不断的钻牛角尖，或者说会，呃。
，会让你自己过得比较没有那么的好。好，然后再我们抽到的是星星牌。好，星星牌的话呢，就代表说，在对于说你自己，别人会觉得啦。如果说这三张牌一搭配起来，在表达你这个人的时候，他会觉得你这个人就真的有勇无谋，或者是说有时候真的不会想太多，就是把每件事情都讲得太好了。但但是比较负面的想法，就是说他对于说你这个人比较负面的评价，就是觉得你这个人真的是想太多，然后。想太多之外，又会觉得你这人其实蛮难，嗯、呃，也不说难相处，而是说他不知道该怎么去跟你解释，或者说不知道该怎么去跟你表达，让你去明白他可能一些的话语中的背后的含义跟意义，因为他觉得你这个想法就是有点太直了，就是比较不会绕个弯，然后有点太率真，但也是因为你完全不做作的性格，所以他其实在跟你相处的过程里面，如果说撇除掉你。性格很冲的部分，要不然他觉得其实你这个就是没有心机，城府也不够深，所以他也不用担心说会被你给陷害，然后也不用太担心说会被你给怎么了，对，但是就是会觉得说你真的那个人相处过程里面，你就是一点太过于想的太美好了，比较会缺乏事情的周全性。那如果说是比较正面的想法的话，就觉得哎，你这个人对于说自己的未来是很有展望性，或者说你有很你很有你自己的想法。那你,你本身在对于说自己想要达到的那个目标，你也会把它规划的非常的好，不会那么轻易的、那么容易的就让你自己去陷入在一个焦灼。因为当你可能碰到问题的时候，你自己就会想办法转一个弯。那如果说你转不过弯，你就去骂人。嗯、呃，应该是你会抱怨的，然后你抱怨完之后，你会再继续往往前行，往前走，所以他也不会太担心说你这个人会不会因为怎么样子，然后就永远萎萎靡不振。因为萎靡不振时间对他来讲不会到太久，他觉得你其实还蛮容易，也蛮快可以走出来，或者是说可以让你自己从一个不好的状态给跳脱出来，所以他也会觉得跟你相处的，呃，你情绪不好的时候。他也不太需要猜，因为他直接看你的状态就知道了。他也觉得不太，但是有时候还是蛮希望说可以问你们的想法，或者说可以从你们口中说出来，可以希望可以多关心你们，因为他还是会认为说，如果说可以从你们口中说出来，从你们口中听到的话，他还是会认为你是有发发泄的，因为他认为你，但是有部分人，但是因为他觉得你这个人。不好，情绪不好，所以会在网络上剖文，或者说可能会那种什么 I G 啊，那种黑黑底，然后那个字很小很小，他去看他觉得很累，所以就会觉得哎、欸，跟你之间相处过程里面，有些还觉得蛮有趣，但是大部分来说都会觉得需要花更多时间去留意到你这个人的状态是如何，要不然他也会怕扫到台风尾。好，那如果说这边以上验证牌有符合到你觉得他是这样想你的话，那我们就来继续往下看。我们来看到选到中间第二组牌组的朋友，那么你心中所想的那个人是怎么和别人评价你这个人呢？好，那首先我们来看到第一张牌，第一张牌的话，我们这边抽到的是钱币十。好，那看似乎选到这组的你们，不知道你们本身呢是不是总是散发出一种你们很爱赚钱，很会赚钱。然后你们很懂得去打理你们自己，或者是说你们很懂得去过于你们自己个人的生活，或者说难免的时候，你们会在个人的社群的交友软体上面，呃，社群软体中，或者说社群平台之中，会展现出一种你过得非常的好，或者说你这么努努力的工作等等的相关的资讯跟讯息，或者说你在这个人的聊天过程里面，你会一直不断的和他。分享你个人的专业知识，或者说你所学到的东西。那本身在钱币时这张牌的话，对于雅莹来说，他这个人就会看别人评价，就说：“哎，你这个人工作能力非常的强，那你的财富的状况一定也是，呃，比较不需要让人去担心，或者是说你懂得会给自己的生活找到有一定的品质，或者说你不会去亏待于你自己。”然后再是你这人本身可能也是蛮学学识渊博的，很会和他或者和他人去分享你个人的经验、你个人专业知识，或者说你所学习到的任何的东西，你会很喜欢跟他人做分享，所以才会让他会对于说你这个人可能在对于说自己的生活中的
呃，大大小小事情，我们都会把自己照顾得非常的好，也不会让自己，就是你不会太过于苛待于你自己个人本身。所以，就算你有的时候真的再怎么落魄，或者有的时候你真的工作上面再怎么糟，再怎么的。呃，不知道该如何去解决的话，他还是会认为你这个人其实真的也不太需要让别人去担心。然后再去有时候他难免会觉得你这个人会比较倾向于说，呃，工作跟情感情的地方，或者说人际关系的地方，你会比较倾向于是工作的,的部分。所以他有时候也会认为，或许。当跟你真的相处的过程里面，你会有任何的利弊的部分去做考量，或者说去做这方面的思考、思虑，或者说会有这方面的顾虑，就是比较不会是以真诚的方式和他人相处。那但当出现钱币时，也可以意味说你这个人，呃，对说身边的人的话，你也是相当的大方跟。就是当朋友可能有需要什么，你就会帮助他们，就会可能买东西呀、啊、送东西。就是你本身在钱的这个地方就花钱不手软，就算在对于自己很重要的人事物身边的话，你是相当舍得把这些的金钱、这些的资源都投入在。你所在乎的人身上，所以有时候当他会觉得自己真的有需要帮忙，或者是说真的有需要，呃，希望可以得到你的协助的时候，他就会。蛮渴望，蛮想要从你身上可以得到一点资源，或者说可以从你身上得到一点，呃，给予他的呃资源上的帮助，或者是说可以给他一些资源上的协助。所以呢，本身这个人在看待于你的时候，就是本身一直觉得，哎，你这个人其实真的不太需要有人照顾，然后也不太需要有人关心，也不太需要有人，呃，好像要帮助你什么，因为你自己就是你自己的老板。或者说你自己就是你自己的 A T N， 对，所以他对你这个人的评价本身会觉得，至少你在工作、钱财、事业的地方是不会有任何的担心，不会有任何的忧忧虑，对，所以他会觉得你这个人应该是蛮独立的啦。好，然后我们再看到抽到的是权杖五。嗯、呃，这边的权杖我看起来可能有点像权杖四了，所以我们这边的话，首先是以本身如果说是权杖五这张牌来去做解释的话，就代表说，其实他知道说你这个人的生活，或者说你能够走到现在这样的一个地位，一个现在这样的一个处境跟状况，也是因为你在过往里面你受到任何的，那、呃、应该说你能够忍辱负重，对，或者说你会。为了能够让自己更加成功，你会愿意让自己可以变得更好，所以你不管遭受到任何事情、任何的苦难，你都是会咬牙的撑过去。就是说，他觉得你这人本身在对于说那种不顺遂，或者是不顺心，或者是那种不顺利的事情的话，你很懂得能够让你自己找到一个方向，或者是说你也相当懂得会。呃，找到一个对的方式，然后来去跨越这些让你觉得比较不好受，或者说比较难以去处理跟解决的事情，所以他会觉得，其实你现在所能够拥有的这一切都是得来不易的，都是你好不容易拥有的，那也都是你一直还很渴望可以得到的，所以他会觉得，其实你这个人本身在呃。自己性格上面的那种坚毅的程度是相当的强，所以当当他每次看到你这么成功的样子，或者说你散发出这么有魅力，能够照顾身边这么多人的这个样子，他会觉得现在的你的个性，我们先无论说是怎么样，他会对于说本身能够撑过那些困苦、痛苦、低迷时候的那个时候的你，是非常相当厉害的，是相当有魅力的。是对于相当的呃敬佩的，所以呢，他在看待于你这个人的时候，他就很不自觉的想要从你身上找到他能够去学习的地方，并且，呃，难免来说，他觉得其实你这个人会有点不太好靠近，或者说比较不知道该怎么去跟你有。更亲密或者说更亲近的互动的原因是在说，他觉得有的时候你会因为或许过往的一些的经历、那些的痛苦上面所带给予你的呃不好受的感觉。
你会有那种不自觉的防护墙出现，所以会让他有时候难免比较难去更加的靠近你，或者是说比较难和你有互动的这样的。机会跟想法，就是有时候会有点过度的保护你自己，不想要受到任何人的侵扰、任何人的伤害，或者说任何人所可能会占你你便宜的地方。那但对你来说，如果说真的是自己非常亲密重要的人，你觉得给他们占便宜是没有问题，是没关系。但是如果说可能跟你比较没有那么亲近、跟那么亲密的人的话，你可能本身会有点担心、害怕。或者说比较不愿意被别人给占便宜，因为你会觉得那些人就是没有好好的认真，然后才会想要去找别人的呃、嗯、好处，然后来去提升他自己。就是他在对说你会有这样方面的呃这方面的想法，可是他却没有想要任何责怪你的意思。他只是单纯觉得你这样的人的状态，心里面是蛮孤单的，是蛮寂寞的。他反而是比较会去顾虑到关于你的个人的心情的部分。所以看起来，其实这个人本身呢，他虽然有把你想的稍微有点自私自利的感觉，我们先不管到底是不是真的这么想，但至少可以知道说，以他的角度来看，他是心疼你遇到这样的情形，而并不是说去责怪于你这样到底好还是不好，所以大家也不用太过于担心。好，我们来看一下下一张。好，下一张画这边我们所抽到的是圣杯五。好，那你看到、哦、这边圣杯五又跟那个一般的韦韦特的圣杯五也不太一样哈、哦。看这圣杯，我看起来真的很开心哎。好，这边的圣杯五呢，我我们先讲本身圣杯五这张牌的含义好了。如果说本身圣杯五的含义，就会认为说。呃，你会把你自己的悲伤的心情给放在心里面最深处，或者是说他会认为你其实会尽可能的把自己的外表表现出一种好像不需要他人，或者是你会把你自己的悲伤、痛苦的心情会掩饰起来，会尽可能不要让别人去太过于担心你这个人的身心灵的状况。所以有时候他会觉得你有时候会比较难以靠近，比较不好去亲近，或者是比较。不知道该怎么跟你这人相处的原因，就是在于说你太过于把自己照顾得非常的好了，或者是说你太过于，呃，会把你自己，呃，应该说你会尽可能的不要让别人去太过于担心你。我们先不管说会不会是你真的不想被别人给看透、给看清，而只是单纯以他的角度来说，就会比较担心说，哎，你这个人会不会不懂得去依赖他人，或者是说会不会不懂得和。他人表达出你自己本身一个比较呃悲伤难过的这个感受，对。那如果说是以这张牌来说的话，洋洋会觉得说，嗯，他会认为当你一个人总是不断的在表现出你现在生活过得有多好，或者说你不断的会把自己表现出你过得有多独立，或者是你会不断的表现出你现在一个人。每天在干嘛？然后那种巨细靡遗的，让大家知道，或者说让他知道的话，他会觉得其实你在求助，你在求援，你在对说自己的生活，你感觉到相当的无聊、无奈、无助，还有孤单跟寂寞。所以以他角度来说，当他在对别人评价的时候，好的跟不好的都有讲。那不好的部分呢，就是担心你这个人会。太过于爱面子，或者说会太过于把自己塑造出一种比较好的形象，会尽可能的把自己不要让，呃，不需要被任何人给照顾的这样的一个状态，或者是说这样子的一个形象出现。好，那如果说像我们这边都抽到是两张五的这张牌的话，所以意味着呢，本身这个人他在看待于或者说对待于说你这个人。呃，他会难免觉得你可能想法上面第一个是比较负面的，或者说你的情绪有的时，哦、呃，应该说大部分来讲啦，可能是属于比较容易生气，或者是说比较容易有负面的想法，或者是比较容易对于自己的生活会有一些抱怨的这个状况。或者说看待很多东西都不顺眼，那先不管说你们自己本身有没有这么觉得，有没有发现，至少以他的角度来讲的话，他会觉得其实你这个人有时候真的蛮负面的，或者说你有时候你这个人呢，会一直不断对生活中很多事情是抱怨，然后相当的不满意、不满足，所以他会比较担心说，哎，你这个人到底
状身心灵状况好还是不好呢？还是说，其实你是不是也很真的需要有被别人给心理疗愈，或者是说再去需要多关照你的、多关注你的这样的一个情形？好，这是第一个部分哈。好，我们来看一下第二个部分。来为大家抽牌。好，第二个部分的话，这边抽到的是高塔。好，也来为先为大家哦，你要先喝个水，对。好，那高塔部分的话呢，它就是哎，你这个人的情绪可能是来得快也去得快。那只是当你情绪来的时候呢，谁都挡不住，然后谁都没有办法去，呃，就是谁都没有办法去克制，或者说抑制，或者是控制好你的情绪。就说要去安慰你也不对，因为可能也怕自己会扫到台风尾。那当如果说你生气的时候，也不太敢靠近你，因为就是。呃，也怕会被你给迁怒到他的身上，所以当他会觉得你的情绪来的时候，可能要闪远一点之外，也不能先过问太多。当你情绪来的时候，会有点六亲不认，会真的还蛮冲的，会，呃，怎么讲呢？必须说，他其实心里面会有点蛮怕你的。因为当情绪来的时候，六亲不认，所以可能就会一直不断的破口大骂，或者说可能就会有些的举动啊，有些的行为出现，或者是说会比较难以让人去靠近，或者是说去关心你这个人。就算他再怎么想要关心你，可是你的表面上就已经让人觉得不要来靠近我，不要来接接近我，或者说我现在心情就是不好。不过因为高塔。所以他觉得，哎、欸，你的情绪是来来的很快，所以只要等过了一阵子，或者是可能过了一下子，等到情绪过了之后，其实在关心你是没问题，只是在你情绪当下的话，就会担心呢、啊，然后会害怕，然后就不太敢惹你生气。所以有时候他可能跟你相处过程里面，会稍微比较有一种小心翼翼的感觉，或者说会比较有一种，呃，不想要被你给，呃，情绪勒索。或者是说会尽可能的跟你保持一个适当的距离，对，所以看起来其实这个人对待于你们之间的相处过程里面，他的怨言通常会放在心里，他应该不太敢跟你讲他自己心里面真正对你的想法，因为他会担心说，如果真的都跟你说的话，你自己会不会愿意接受？你会不会承认？啊，万一你不承认就很尴尬嘛，因为他觉得很尴尬的原因就在于说。很像是他在数落你，或者是说在嫌弃你，但是他本身没有嫌弃你的意思，只是当然觉得你这个情绪来的有点太快了，快的时候让他有点措手不及，然后让他觉得你做许多事情上面的考虑是比较欠缺、周详的，或者是说比较没有去顾虑到，呃，现现况当下的感受，呃，别人的感受啦，或者说当下的局面。那但有时候，当你在面对决策的时候，就是会有一种不近人情的感觉，或者是比较不会讲所谓的人情，会以现实层面来去做决定、考量、批判、评论跟判断。所以这个部分的话，洋洋会觉得是有好有坏。那如果说是以爱情层面来说的话，可能会。除非你们是交往中，要不然基本上看起来他的眼睛是比较理智型的，比较没有那种把你塑造的是哎、欸、有多好啊，然后把你想象有多棒。反正第一组洋洋会觉得好像对方是蛮在在意他的，这一组看起来这个人是把你当朋友几率比较高。好，但没关系，我们先给会员的讯息就是对方把你放在心里面什么样的位置，好不好？就是给予会员的讯息，心洋洋把它记录下来，心里什么位置？好，所以这边看起来，其实本身这个人呢，他在对待于这段关系中的呃感觉感受，是真的有点太过于说会想要去把。
他自己的状态照顾好，然后也不太敢去麻烦你们这个人。好，那再我们抽到的是宝剑侍者。好，那如果说当我们出现这张宝宝剑牌的话，其实就等意味着说，嗯、呃，这个人他心里面在看待于你的时候，表面上很像是愿意去接受，或者是说去采纳他人的建议跟谏言，但实际上要你去做任何的改变的话，其实是比较困难的，或者是说会认为你这个人当。想要，嗯，就说当你真的执着于一个点上的时候，真的比较难去说清，呃，比较难去说服你，然后比较难去改变你的很多的思维跟做法。那只是你好像表面上看起来是愿意接受，或者是说愿意去倾听，或者是对于说很多东西都是有好奇心是。怀抱着新鲜感，是想要多了解的这样的一个心态跟这样的一个行为想法。可是实际上，当你真的要做决定，或者是说当你真的想要呃做什么事情的时候，其实反而你的任何的态度、你的任何的行为、你的任何的言语中的字词，都会让他感觉到会稍微带着有一点点。讽刺，然后会比较有点抗拒，或者是说会比较有一点敷衍，对。那只是当你心情好的时候，当然会让你觉得，哎、欸，你这人好像很亲切啊，或者说你对很多东西就是保持有新鲜感，这是唯一让他觉得好的地方。你对任何东西你都很好奇，你都会想要知道一点点，或者你都想要去有了解皮毛的地方，就是你的思维想法上面比较不会一意孤行。或者说比较不会固步自封，或者说比较不会像是井底之蛙一样，你会一直想要去做很多不，呃，各方面的了解。可当你真的要去做决定的时候，你还是会依照你本身的认知、你认为的想法，或者说你觉得最好那个方向去做。可能别人给你讲一个正确答案，但如果说你自己本身是不会有，呃。答就是说，你自己本身如果心里面已经有答案了，或者说你没有去验证过的话，你就是不太会想要去做改变，你就依照你原本的决定去这么做。那这个部分的话，看起来比较有点像是说，当在对于你的生活中的情况，假设你自己本身是已经有。你的决定可能是你决定好要做那么做，可是有可能是错的，那你这是可能就会错失一个最好的一个机会，就是对他来讲会想到是是这样的一个部分。好，然后在我们抽到的是权杖皇后，那当出现权杖皇后的话，就代表说，其实你这个人就真的有点太，以他角度来说，呃，他越评价你的话，就是你很有魅力是没有错，然后你这人本身也散发出非常。让人觉得想要去依呃，希望可以给很多的人照顾，希望可以给很多的人支持，希望可以给你身边所有的人一个方向中呃生活迷惘生活中的一个指引的呃方向灯吗？还是灯灯塔？对，那就是他会认为你很有的时候难免你会想要去掌控大局。或者说，难免有时候你会想去控制你的生活中的任何的每一个细节，比较不愿意去放开你的所谓的权利。所以有时候跟你相处的过程里面，他难免会感觉到有一股莫名的压力，或者说难免他的心中会有感觉到让他觉得是很不好受，或者是说会觉得好像没有按照你的意思做的话，你可能就会嘴巴就喷。喷很多让他觉得比较不舒服的词汇、字词，或者说各种的情绪上的表现。那在对于说你们他在看待于你这个人的时候，其实也可以说是真的，因为你或许你的人生真的蛮成功的，或者说你这个事业上面真的也是很有一定的水准，你的钱财部分也蛮不错，所以你才会把自己表现出一种非常有。自信、有魅力、魅力的样子，所以他才会也会很担心。如果说当他太过于
没有去遵照你的意思，或者是说太过于担心你。如果说对他的呃态度上面太差的话，有时候。你这个人有点不拉不下脸来，就是说，当你可能真的很想跟他讲话，但是你又拉不下脸来的时候，他会觉得很烦恼，因为他觉得你有点太过于好强了，会比较缺乏了希望让你可以依依靠他人的这样的呃一个状态出现。因为如果说你能够表现出你希望你能够依赖他人这个状态，他才会有个台阶，可以让你去呃给你个拥抱啊，或者说多关心你一点。有时候你就是把自己塑造出一种太，太独立的样子，对，所以他有觉得你的这个性格是有好有坏，可是看起来就是他会比较担心，说不知道该怎么去跟你互动，或者是不知道该怎么去吸引你这个人的注意力。好，那我们来看一下第三章的部分，这个人在别人面前怎么评价你这个人呢？好，这边的话，我们抽到的是权杖皇后。那权杖皇后呢，就代表着说，呃，他觉得你这个人的时候，当在面对说很多事情的话，你太过于以你自己人生过往中的许多的经历，你个人许多的背景，或者说你遇到任何的事情，或者是你一在人生中的各种大大小小的事。你会用你自己一套的逻辑去评断这件事情，有的时候会太过于武断，有时候会太过于理智，有的时候会太过于不近人情，会比较缺乏站在以同理心的角度去看待于你身边的所有的人事物。那但如果说你在工作上的地方，你表现出这个样子，哇，那一定没有问题，你才有办法做到你现在这个位置，或者说你才有办法得到你这些一定的财富，或者说一定的经济能力跟状况。可是，当你在面对说身边的人，或者说那些感情，或者说你身边的人际关系的时候，或者说你亲朋好友的话，就觉得你这个人有点太不近人情了，或者你有点太过于冰冷，会比较是呃成为许多人的众矢之的。那虽然本身在对你自己而言，好像没有什么样的问题，或者是说。好像也没有什么太大的状况，可是，在关系里面的话，就会很害怕，呃，比较不知道该怎么去跟你互动，怎样去跟你相处，因为你太过于用你自己本身的一套的逻辑跟思考，还有方式来去对待于你身边的人事物，然后去比较武断的方式去看待于你身边的人。好，我们看一下下一张，所以表示这个人他会觉得你这个人点，嗯，有点忘记那个词汇，反正就觉得你这个人，因为可能你真的很厉害，所以觉得你这个人有点太臭臭屁了。对，这是一个比较简单的讲法。那比较也还是会比较倾向于说，他这个人是蛮敬佩你，这个人是很厉害，没有错，但是就会有点不知道该怎么跟你相处。他蛮想跟你互动的，看起来是他很想跟你互动，但就会觉得你。因为太耀眼了，太有自己的想法了，所以他反而就会不知道说该怎么去跟你互动，他会有点陷入在一个不知所措的这个情况。好，然后在我们抽到的是圣杯三，那圣杯三就代表着说，在你们俩之间的这个互动的过程里面，呃，普遍来说，圣杯三都会是那种很快乐的牌嘛。或者是说会有一种很喜欢让别人，可能喜欢跟他人互动，或者有很多朋友的感觉。可是你看这边圣杯三，很孤单的一个人坐在桌子前，然后一朵看着一个一朵花，很孤单，有没有？好，还可能看那个影影子变成两两朵。好，所以表示说他会觉得，其实，在你的人际关系之中，呃，你应该是缺乏了，缺少了知心的好朋友。或者说能够真正跟你互动的朋友，或者是能够真正让你完全信任的朋友，所以呢，在你的生活里面，他会觉得你有时候真的蛮无聊、蛮孤单、蛮寂寞，然后很缺乏所谓跟朋友之间的互动的这个机会。那当然，如果当你有朋友找你，也是会去了，没有错。但是大部分来说，他会觉得你的人际关系状况可能真的不太好，或者说你的朋友真的也很少，或者是你的生活圈是真的蛮狭隘的，是比较
缺乏所谓的朋友圈或者是交际圈，然后自己的生活是真的过得蛮低调。也是过得蛮孤单的，但是你自己本身也不太会轻易的向他人表现出一种你渴望被照顾，或者说你渴望被关怀，或者说你渴望受到他人的注视。对，那他也会认为，或许是你太过于武断，或者说你可能太过于理智，所以才会让身边的人都不太敢靠近你，或者说才会让身边的人都跟你总是保持着距离。那或许你自己本身在对待于身边的人，你会觉得啊，没有他们也没关系呀、啊，或者是说没有他们的照顾也没差啊，或者是没有别人来陪伴你也没关系，你会自己找乐子做。但是还是会比较担心你这个人会不会有的时候真的需要有人帮忙，需要有人可以去听、倾听你内心的话，倾听你的心事、心声的时候，真的缺乏了一个人可以陪伴着你们。有时候你们真的太过于孤单了。好，然后再来，我们抽到的是保健室。那保健室呢？洋洋在这边会比较倾向说，他会觉得你这个人就是太好强了，太逞强，会尽可能的不要让别人太过于过度担心你，然后会尽可能表现出种你好像真的很不在乎的样子，或者是说，呃，你这个人容易失去了。对你来说是真正非常要好的朋友，就是，嗯，就是洋洋会觉得他对于你这个人评价，你什么都好，但是就是唯一的弱点就是你不懂得在人际关系之中表现出一种比较圆滑，或者是说在人际关系圆融圆滑的这个部分，是你非常薄弱，也是非常需要去被改进，也是非常需要去做呃、嗯、学习。跟练习的这个地方，那偏偏你这个人有时候又会太过于逞强。当别人去指点你什么，或者说当别人去跟你说什么，或者说当别人有去呃引导你什么，你就会容易呢用你自己个人本身的想法去拒绝了他人所对于你的好意，或者是说拒绝他人所给予你的一点的提示。或者是说这样的一个提醒，然后你自己本身又觉得又没有差，然后又觉得没有关系，就是过这样的生活也是可以的，所以他反而会对于说这样的你的这个状态出现的时候，他心里面会觉得蛮困扰、蛮懊恼，不知道该怎么去跟你拉近两人之间的互动，或者是说比较不知道该如何去增进彼此之间的这一段的情谊。因为他本身其实真的没有讨厌你，他只是他也很想要靠近你，很想要去多了解你这个人。可是就是因为你本身所表现出来的态度，或者说你所表现出来的那个样子，才会让他真的不知道自己到底该如何去跟你有这方面更多的互动，会比较担心你后面会不会也觉得他是有意图的，或者是说会不会觉得。呃，他做任何的事情的对你的好，都是他有目的的，所以他也会比较担心，说你后面会不会也会去数落他，或者说会对他有一些比较不满的状况，言语上的冲突出现。好，那这句话呢，以上给予选到这组牌组的讯息，希望对你们会有所帮助。如果说对没有帮助，或是说对你们有所共鸣的话，请记得帮洋洋订阅、按赞、留言、分享。开启小铃铛。那如果说有需要预约个人付费占卜的朋友，在影片左上方有洋洋的联系方式。我们就下次再见喽，拜拜。我们来看到选到最右边第三组牌组的朋友。那么在验证牌的地方是，我们来看看说，你认为你心中所想的那个人，他是如何去看待于你们的？好，这句话首先我们抽到的第一张是钱币五，哇，终于出现权杖一望的牌了，因为刚刚前面的一二组呢都抽到权杖的牌。好，那这边如果说当我们抽到了钱币五的话呢，嗯，那就代表说一个比较好的地方就是他认为你这个人，其实你的耐心、你的恒心、你的毅力，还有你在对说很多事情的上面。其实你真的是蛮刻苦耐劳的，或者是说你这个人其实是不太会，呃，就是说你不太会容易去放弃，但是呢，你真的蛮需要有人给予你陪伴，给予你支持。
给予你一些的援助、帮助，或者是说可以给予你一些的加油声，可以一直陪在你身边。其实他会觉得你这个人比较没有那么独立，他会觉得你这个人呢，蛮容易逞强。其实你很怕孤单，对，也就是以他的角度来说啦，他会。觉得你这个人呢，真的很怕孤单，但是你又会嘴巴上不好意思讲，不好意思说，或者是也比较怕被别人给看不起。如果说别人什么话都没有讲，然后就默默的帮助你，或者说就跟你也还就是跟平常一样互动的话，你真的很 OK。但如果说可能直接跟你讲说你现在是不是很困难，需要帮忙，或者是你现在是不是状态不太好，你就说啊没有，我还好啊，我很好，我不需要人家帮忙，没关系。所以你会他觉得这有点客气，就有点客气太过头了。可是客气过头的话，又会变得。久了之后，他觉得你有点太过于逞强，所以他就觉得你这个人真的有时候太过于逞强了。明明就很有的时候很需要有人帮忙，很需要有人陪伴，但是你就是总总是呢会不太愿意说。然后再就他会认为，或许在你的工作的状态的话，你是非常好强的人，也是不太希望被别人给看不起。那但你害怕被别人看不起的话，又会认为说。呃，你也不太会去变通，就是说你会选择用一种比较安逸的心态、安逸的状态，或者是安逸的方式去对待于说你目前的生活中的任何的事情，或者说工作的这个状况。那会比较像是说，你明明讨厌一样东西，但是就又会不自觉的一直往那个地方去钻。他会认为你这个人呢，本身会有一种。这种心理的状态，就是你比较不会是那一种遇到问题想马上改变的人，而是你可能遇到状况的时候就容易会稍微有一点点，呃，容易会去放弃，或者说会容易呢，给自己找一点借口跟理由，然后就让自己在原地踏步。对，然后你这个人也是蛮容易会处于在一个比较安逸的状态，比较不希望有太多的变动跟改变。那如果说真的当你，没有办法去解决，或者说没办法去跨越这些问题跟难关的时候，那你就会选择留在原地，萎靡不振。那当然，如果说有人愿意陪你，有人愿意给予你伸出援手的话，那你的愿意改变的心态，或者说愿意改变的呃决定，也会出现的。所以对于他来讲的话，会觉得说，其实，在你的身上呢，或许是因为对他来讲，你的性格嘛是。太过于害怕面对说新的东西、新的事物，或者说太过于害怕被别人给看不起，所以才会用一种自我很坚强的心态去伪装你自己，去武装你自己，就是为了希望让别人。不要好像把你给看透，就是他会认为你这个人其实心里面非常的脆弱，也非有的时候行为上面有点懦弱，然后心理状态有点脆啊，蛮脆弱的。但是就因为你害怕被任何人给看透，或者说被别任何人给看不起，所以你会稍微武装你自己。其实这个人他看起来蛮关，还蛮关心你的，他把你看的是如此的透彻，就想的还蛮多。好，然后在我们抽到的是圣杯三，那圣杯三就意味着他会认为呢，你其实会，呃，应该怎么讲？有一种人，就杨就有发现，就是有意识到，就是有一些人呢，就是说对于说自己的生活状态是安逸的，然后是会一直抱怨的，但这只是。洋洋所遇到的就是有点像这个人的心里面想法，就是他会觉得，哎、欸，可能蛮会抱怨，然后对自己的生活状态不满意，然后会觉得自己的生活真的一直都无法改变，会对这件事情非常困扰、烦恼，但是又不又不会想要去做调整自己生活的模式，然后就有空就找朋友聚会聊天，或者说跟朋友诉苦抱怨。会觉得能够跟朋友聚在一起，就能够让自己暂时忘却掉在现实生活中让自己觉得很困扰、很痛苦，或者是没有办法去跨越的这些的问题跟难关。心情不好就找朋友，然后自己休假就找朋友，就是也比较不会去精进自己。那当然，对于他的角度来说，会觉得你
以你的角度来讲，可能会觉得，哎，人缘，呃，人脉就是你的钱、钱脉、钱财，然后人缘好，其实就可以带来给你带来一些还不错的生机，或者说给予你在未来一定会一定不错的帮助，就是类似像那种人缘的存折吗？我也有点忘记了词词汇了，就是什么什么的存，呃，人脉存折，对。就是他会觉得你这个人会稍微有点用这种的方式来去讲你的生活，或者说来去比喻你好你的生活，所以会给予你自己一个比较能够去原谅你自己现在目前的行为，或者说你目前现在状态的，呃，一些的借口跟理由。那大家还有一些会因为觉得说你这人可能因为真的太害怕孤单了，所以才会一直希望有人陪，然后会一直不断找朋友来表述是。表示说，其实你这个人呢，非常受欢迎，或者说，其实你很多人陪伴，不需要任何人担心，或者说你可以把你自己过得非常的好。但是呢，你虽然表面上看起来好像你什么都不需要，然后有朋友就 OK 了，可是啊，你的内心里面非常的脆弱，你内心里面非常渴望一种稳定。安定的感觉，其他也有发现到说，或许你跟你朋友聚在一起的那个时刻，你会因为觉得跟他们相处在一起，能够找到一种安定安心的感觉，所以你才会一直跟他们相处在一起。就是你希望被别人给注意到，你不希望是自己是被遗忘的那一个人。对，就是他会觉得你这个人可能会稍微有一点，呃，有点太过于。蛮活在当当下、及时行乐的人呢、啊。好，我们来看一下下一张。好，我们今天抽到的是呢，权杖侍者。好，那权杖侍者呢，就代表说，在对于你，呃，他会觉得以以你的角度来看，会觉得，哎、欸，其实。只要没有太多的变动，只要没有太多的改变，那其实，在以当下的状况来讲的话，就也不需要担心太多。然后，只要把自己的生活过得好好的、稳稳的，那也就不用觉得人生有什么样的大问题。应该是这么说，就是在你们的生，以他角度来讲，会觉得你这个人就真的不太会改变。因的生活来讲的话，工作、朋友，呃，然后。钱财、快乐，啊、呃，没了。就是说，你对他来讲的话，会觉得你虽然好像表面上看起来，你对于说自己的未来生活是有一定程度的向往，然后你很想要努力往那个方向去走，但是你终究只是想想而已，你没有实际上付出行动。你其实对于说自己的未来是有很多的想法、很多展望性，或者说你有很多你自己个人蛮多的期待，可是呢？在对于说你的生活中，你那些期待，你想要去做那件事情，你却没有想要去付出任何的努力，所以有时候他就会觉得，哎、欸，你这个是可能是真的话讲太多，话讲太呃，不是讲太多，就是那种讲太满了，或者说你把你自己看得有点太高傲了。对，就是你明明知道很痛苦，明明知道你必须要去改变，但是你却又会因为你受不了这种孤单寂寞的感觉，或者是说你害怕被别人。害怕失去了让你觉得很有安定、很稳定，或者说很有安逸的那种朋友圈，所以你会一直不断让自己待在一个同温层里面，不会那么轻易的跳脱出去你的同温层。那本身他对你这个人呢，所以他洋洋会觉得啦，他看起来就是这个人对对待你的态度，应该会让你觉得。呃，他有点不太在乎你，他在乎你，通常是你可能真的怎么，他就会给你伸伸出援手。但平常你应该会有觉得这个人有点找不太到这个人，或者说你很难去了解这个人的内心的心态，所以你才会来看这支影片说，说这个人他到底是如何去评价你们，才刚好选到这一组。因为蛮明显，是你们俩之间的认知上面有点蛮大的落差。因为通常会这么想你的这个人的话，一定表示他这个人呢，通常来说。很有目标，然后他是很重视自己的工作，他那个人可能也蛮不怕孤单的。他虽然表面上看起来人缘很好，或者说蛮不太在乎别人，那当然真的他只在乎他自己。然后他当然他也是比较去在乎说他的人生中的每个目标的一个阶段，他跟你会有点不太一样。然后看你好像就是都看得很透彻，那你对他就有点看不太透，到底是什么样的人？所以你会觉得其实这个人他会有点这样想你，你心里面也明白，可是。你会觉得说，哎，你不知道该如何用什么样的方向去突破你们俩之间关系的那个模糊的那一层的面纱。好，那今天如果说验证牌说符合，或者是说让你们觉得有所共鸣的话，我们来继续往下看。
我们来看到选到最右边第三组牌组的朋友，那么来看看说你心中所想的那个人，他是怎么和别人评价你的呢？好，杨洋来为大家抽第一张牌。好，第一张牌的话，我们这边抽到的是宝剑三。好，那这话宝剑三呢？呃，首先第一个，他可能会觉得你这个人是心事真的还蛮多。然后第二个就是会觉得你这个人可能比较不容易去相信身边的人。那第三个就是你这个人本身想法上面会是属于比较负面的。或者是比较容易，呃，会把很多的事情都想到往坏的地方去想，然后再来第四个部分，就他有时候会觉得你这人可能会比较无癖，或者说比较容易，呃，比较不喜欢跟他人互动，或者说你只跟你觉得相处好的人互动，就是你本身可能也不太喜欢去走所谓的人际。关系交友圈，就是不知道说你们是有点过度的表现，你有多在乎他，所以他才会对你有这方面的误解，这是有可能。比较通常会是属于说对方是，呃，那种怎么讲？就是说，可能那个人他是很喜欢所谓社交。或者说很喜欢团体生活的人，那偏偏你为了想要表现出这种你很在意他、很在乎他，所以你才会把自己塑造出一种你很需要他，或者你不喜欢跟其他那种好像对你有好感的人的相处，或者说不想要去跟那些对你有好感的人互动，只是为了希望能够给他更多的安全感，那导致于说让他在对于你是有这方面的误会的。这样的一个状况，那在对于以他的角度来说，有时候也会觉得，可能在你的成长的环境，或者说你一直在生活中的一个背景，或者说你的生活中，总是会遇到那些利用你的人，或者是说伤害你的人，或者是说对你不好的人。那也并不是因为，呃，他觉得你走不出来，而只是因为你可能。已经受到那些伤害，你已经怕了，或者说你已经从那些伤害之中学到教训了，所以呢，你也懂得去保护好你自己，或者说你也懂得不要让你自己总是陷入在一种好像总是会被他人左右，或者说被他人给陷害的。那样的一个过程，不过当然的时候，他还是会认为说，可能你这个人会有点过度的保护你自己，或者说你可能会过度的，呃，不太愿意让别人去踏入到你的内心，或者说不太愿意让别人去多了解你这个人，所以他就是会觉得你这个人稍微会有一点孤僻的感觉，然后因为有时候他觉得你可能这个人有点太过于负面，那就也很容易呢。呃，跟你讲的任何一句话，可能要稍微比较小心一点，因为也怕会吃到你的心。不过我们看到宝剑三，就好像都是比较负面的想讲法。可是他也会认为，其实你当别人遇到痛苦、难过事情的时候，你容易也是蛮轻易的，是能够设身处地的为他人着想，并且能够说出对方心里面痛苦的那个痛点，就是说。在关安慰人这件事情的这个地方上面，对于你来讲是很，你可能不太会安慰人，但是你很会能够看出说这件事情发生的一个核心的问题点在哪里，或者是说能够去说出那个人心里面最痛的那个核心的那个痛感，或者是说那个症结点。他在对于说你有这样的一个特质跟这样性格的状态的话，他是相当的钦佩，他还是觉得是很佩服你能够有这样的一个行为，或者是说能够有这样的一个能力，所以他会蛮佩服你这件事情。所以也可以是说，他把你的性格这个部分是好的跟坏的都有想想过一遍，那就看你自己要。去判定与说这件事情，我们才刚讲到呢，就是你很会说到那个人的痛，呃，别人脆弱的那个痛点。那我马上就抽到的是节制牌。
。好，那当如果说超级自拍，就表示他也会认为你这个人非常真的非常善于沟通，所以不知道说你这个人是不是本身很会讲话，还是说你是做客服的职业，或者说你是做呃客服业务，或者是销售员，或者是还有什么空姐、地勤。呃，还有心理智商师，或者是护士，哦，或者是那种家庭科的医师，对，就是他会觉得，其实你这个人本身所散发出来的这个魅力，是能够让人感觉到有一股，当别人真的需要有个人来关心自己、来关怀自己、来去倾听自己内心里面声音的时候。他会认为，其实你这个人是非常能够让人有一股安心的感觉。虽然好像你都很负面，但是只要当自己遇到什么样的状况，就会想要找你讲话，或者说就想要跟你分享。那可能平常开心的事情也不太会跟你说，因为可能也不知道该怎么跟你分享。可是当自己真的遇到什么样的事情的时候，很难过、很悲伤的时候，就很想跟你说，很想听听你的声音，很想听听你的意见，或者说很想要跟你说说。他心里面的不好的感受，那你会能够说出一些让他觉得很安慰人的事情，或者是说，是你很会说出让他觉得是很放心的，或者是比较不需要让人别人去担忧的，嗯，这些的事情跟状况，还有那样的一个态度，所以呢，会很放心的能够跟你相处在一起，只是有的时候或许。呃，你有时候真的讲到那个痛点的时候，他们会觉得哇，有点震惊了一下，就觉得哇，你怎么会说出来这样子？那但他说出来的话，当下是有点震惊，那后面呃中期的感觉会觉得很安慰，那在后期的感觉会让人觉得很心安，因为会觉得终于有一个人是了解自己。终于有一个人是了解自己的痛点，终于有一个人是明白自己到底过得有多辛苦。那也会因为你是有这样的特质出现，所以才会让他人在面对于你的时候是能够很放心，也不会觉得你这个人城府很深，也不会觉得你这个人不好相处，也不会觉得你这个人好像很有心机。因为跟你相处的过程中的每一刻，都能够找到自己。呃，生活中的定位，或者是说自己心里面的那个避风港的那个感觉，虽然你不一定会成为他们心目中的那个避风港，但是至少当他们觉得心里很难过的时候，一定会想要找你这个，呃，这个人。好，然后突然之间找不到任何的词汇来去形形容这件事情。反正呢，就是以他的角度来说，会很喜欢跟你。有这些在比较心情上面的互动的这样的一个想法，就他是不排斥跟你有这些的比较心理层面的，可能他也觉得说你这个人很会保守秘密，或者是说你这个人也是，因为你真的走了人生很多的经历，很多的遭遇，然后两之间的状况也是蛮雷同，蛮相像。所以呢，就很希望可以从你身上得到一些还不错的建议跟建议，所以他会觉得你这个人真的蛮善于沟沟通，然后也蛮会去洞悉他人的人心，也很会去了解到每个人生活中的最困扰的那个痛点，或者是说最开不了口的那一件事情，就是有时候跟你讲。心事也不用讲太明白，你马上就猜到了，所以有时候也不太需要在你面前掩饰什么。只是当自己说不出口，可是你由你嘴巴讲出来，虽然当下会有点 shock， 会有点惊震惊惊讶，但是会觉得很开心，说：“哎、欸，终于有人了解自自己，会有一种很被安慰的感觉，是这是一件好的事情了。”所以大家也不用太担心有被贴上不好的标签。好，然后再我们抽到的是力量。好，那力量牌呢，在这边就意味着说，其实，在以他的角度来看的话，就是以柔克刚的感觉，就是当大家觉得做不到的事情，或者是说没办法面对的事，或者是说不知道该如何去表达的。呃，心情你就是会用另外一种方式呈现出来，或者是说你会懂得以大局为重，然后你会懂得如何去照顾他人，然后你也会懂得让自己
，是能够，呃，为了彼此之间的状态更好，然后就做出很多会让人觉得非常钦佩的事情上面。那对于他的角度来说，觉得你这个人是非常值得能够信任的，然后你也懂得运用你。本身性格上面的优势，去照顾、去帮助那些比较不知道该如何去表达自己，或者是说比较去掩饰自己的那些人。然后，嗯、呃，有人会认为，或许这组的你们本身在洞悉人心这件事情上面是非常的厉害。你们不仅很会说话，那你们不仅呢也很会。呃，猜出他人的心心事之外，你们也很懂得去说服他人，然后也很懂得洞洞悉他人的想法，也很容易去看出每一件事情、每一团迷雾之中的最核心、最关键的那个问题点，然后你会容易的找出那件答案，然后你们也会。也可能因为你们真的以前过真的太惨了，所以他反而也会觉得说：“哎、欸，你这个人也比较不会受到他人情绪上面的影响，或者说比较不会受到他人情绪上面的控制，反而你会成为他人情绪之中的里面的一个导师。所以，就算你这个人不管再怎么默默，或者是说你这个人不管再怎么低调，在人群之中，只要当你一开口讲话。”或者你只要稍微简单的打扮你自己，很多人就会注意到你这个人存在，或者说很多很多人的目光就会投射到你这人身上。突然间有点台湾国语，所以呢，在你们俩之间的关系里面，你一直虽然好像表面上刚刚讲题面提到的宝剑三真的有点太过于负面跟阴暗，但也是因为你有这些阴暗的这一面，或者说比较负面这些想法，才会能够。散发出你个人的，呃，特质，或者是说个人的魅力。娘突然有点忘记有有嗯、呃、有一本书在形容这件事情。好，突然忘了，等有有一天想到再跟大家做分享。所以呢，其实看起来对方本身对你的评价是，虽然好像表面上看也是有点糟，不过后面越讲其实越令人觉得开心，因为他觉得你蛮会去擅长用你生活你的本身性格上的优势，然后去。善待于去帮助于你身边的人，能够让他们找到他们自己，或者是说能够让他们看到自己能也是没有被这世界给抛弃，这个事情是蛮重要的。所以意味着说，很有可能选到这组的你们，你们的灵性可能还蛮高的，因为当灵性高的人的话，悟性高的人才会有办法能够在呃，设身处地为他人着想之外，也是比较能够善于去沟通这件事情，也会能够懂得去用对的方式去说服他人。好，然后再来我们抽到的是圣杯十，哇！如果说是抽到感情牌有多好，对不对？可是他是对你的评价，对你的评价，如果说当我们抽到圣杯十的话，就意味着说，在以他的角度来看，会觉得其实你这个人呢。虽然我刚刚前面提到是宝剑三嘛，可是因为当我们今天出到圣杯时呢，就表示他在对于说你这个人，其实你的情感是相当丰沛的。你在对待说身边的人，你是相当的慷慨大方，然后你也是很乐意、很喜欢去照顾他人。虽然虽然有的时候，呃，他们会觉得你有点过度的付出，或者说你有点太过于把情感。人际关系之中的情感看得太重要了，或者是有时候你的情感有时候表现出有点太过于丰沛，或者是有时候表现的样子会让人感觉到稍微啦有一点做作。对，呃，圣杯十本身没有这个意思，是养阳自己去把这张牌做这方面的解读，就是你容易会舍身自己，然后去照顾所有人的心情，但是他们就会认为说。你照顾了他们的心情，那谁来去照顾到你的心情？虽然你的出现，或者是说你的安慰，或者是你的照顾，或者是你在对说身边的人的
给的建议，或者说倾听他们的声音，是让他们这些这些的动作，这些事情会让他让他们觉得是一件还不错，或者是说让他们觉得是一件呃备受关心的这件事情。可是反而会让他们比较担心，说你是有点太过于刻意的把自己给掩饰，或者是说太过于刻意的去。呃，对他们太好，然后其实暗地在策划什么，所以他有点看不太清楚，说到底你的心里面是怎么想，怎么会一个这么负面或者说这么悲伤的人，反而有的时候会成为别人心里面的导师，或者说成为别人心心灵里面的一个依赖的一个人。那当然，你心中所想那个人，如果说。他本身是属于比较负面的人，会觉得你这个城府有点深，可能会觉得你这个人有点双面。那如果说你心中所想那个人是属于比较正向的人，比如说平常对你讲话也没有酸溜溜的话，然后偶尔会跟你稍微吵架一点点的话，那表示这个人会觉得，哎、欸，你这个人就是非常的正向跟积极，然后没有什么城城府。那如果说你心中所想那个人是，嗯。好像什么都跟你讲的很好，你很棒，也没有跟你吵过架，也没有跟你讲过什么酸溜溜的话的这种人，他反而会觉得你心，你这个人是不是稍微有点沉浮的原因是在于说，因为他反正不敢不敢跟你讲坏你的坏话，不敢直接说你哪哪里不好。那当如果说那种人出现，就通常啦，都会是在背地里讲最最多话的人，除非你们真的非常熟。如果说你们的熟悉的程度没有到很多，没有一起经历过很多的事情的话，只是那种表面上朋友的话，那就表示其实这个人本身在看待于你的这个人，他的态度啊，或者说他的想法上面，通常是呈现出一种比较是有点贬低你的意思。对，所以这边我们会分两种解释，就看你心中所想的那个是属于哪一种人。好，来看一下下一章。下一张的话，我们这边所抽到的是这一张钱币逝者。好，那钱币逝者呢，就意味着说，在对于他来看的话，他觉得其实你们这个人在对说自己的生活是真的蛮务实的，那也是会很积极的把你们自己给照顾的好。或者是会希望呢，自己的生活是不会受到呃他人的呃救助，或者是说比较会为了你们自己个人的生活状况负责任，所以也代表说本身在他在看待于你们这个人，或者说对于呃你们这个人的评价的话。他会一直和别人说，你这个人虽然好像表面上看起来是一套，呃，应该说是看起来好像有时候比较阴暗呐、啊，比较负面呐、啊，或者是有的时候的一些的想法上面，可能会让人觉得比较比较不好靠近，或者说比较不好去理解。但实际上，你们这个人又会因为设身处地的能够为他人着想，或是能够为给予他人一些的关怀、照顾。然后能够，并且你们也蛮善的，呃，应该说蛮懂得去沟通，或者说蛮懂得呃理解他人。那在对这个生活，你是能够为你们自己负责任的，对于你这些未来呢，是有一定程度的展望。所以他也会和别人说，你的生活其实充满着很多的压力，但是为了不要把你们这些的坏心情，或者是说。你们自己比较不好的那个样子，去影响到他人，或者是说。不想让他人担心，所以你们会尽可能把自己照顾好，也会为了让你们自己外生活能够越来越好，所以你们也很会懂得运用你们自己本身的一个特质去帮助其他跟你们一样，呃，应该说跟他一样需要被帮助的人。所以在对他来说，你们这个人本身的一个性格跟特性是懂得把自己照顾好之外，也会去照顾他人。然后也会表现出一种非常独立的样子，对说自己人生中的一个未来是有一定程度上的展望，还有一定程度上面的呃期望跟期许，会为了让自己能够越来越好，会不断的努力，默默的努力，默默的改变，然后默默的
让自己变得越来越好。所以看起来，其实这个人他在对待你这个人呢。整体来说啦，态度上看起来是真的蛮在意你们这个人，然后对你们，你们这个人的想法的话，褒贬不一，应该说褒贬都有，然后也都是处于在一种蛮中立的状况。那如果说真的，当你们有被别人说什么，或者说评价让他觉得是不容许被别人，呃，他可能看不过去的话，他一定会去纠正他。因为其实他蛮知道说你们到底过得有多辛苦，然后也会站在你们的角度去为你们思考。好，然后这边的话，我们所抽到的是权杖二。这边的权杖二呢，跟我们一般的尾特你看也不一样。这边权杖看起来像在打架嘛。好，那但如果说我们本身以以权杖二这张牌来说的话，意味着其实他在边呃。在别人面前对你的评价就是，你懂得在人际关系，或者是你个人的生活，或者是你个人的呃时间里面，你会懂得去找到一个平衡点，或者是你会找到大家彼此之间都是能够接受的。平呃，那个叫什么？杨翠你忘记一些词汇了。好，反正这个平衡点是能够找到一个彼此都能够去协调的地方。那你也不会去退让你自己的利益之外，你也不会去伤害到别人的利益。你会懂得在双方之间找到一个都能够去接受的那一件事情，或者说都能够找到。彼此双方间都愿意去接受、去承担，或者是愿意呢去面对的。去处理的那个的部分，所以呢，在以他角度来说，你其实是相当有手腕的一个人。你虽然好像表面上看来是有一点弱弱的，或者是好像有点糟，或者是很需要有人去关怀你，但实际上你非常懂得在自己的生活中找到一个。双方大家都能够去接受的那个范围，所以他也觉得你的人际处理的这地方其实算是还蛮不错，不能说是圆融，但只能说是非常的有技巧，非常的有手腕，那也不会去伤害到你自己本身所在意的那个利益，所以你会懂得去找到一个平衡点。那如果说是以这张牌来说的话，就表示，呃，以你自己的，他会觉得其实你会主动。去争取你的权益，你会主动的为了你自己的利益去捍卫，所以呢，他觉得，嗯、呃，应该说捍卫权益这件事情，这个并不是不好的，他觉得这是一件好事，他觉得你反而很有勇气，他反而很喜欢你这样的一个性格，他反而很喜欢像你这样的一个人是有这样子的一个态度，所以他反而很在意，也很喜欢你有这样的。一个特质，所以他希望你可以继续保有，他也会站在你的角度去为你思考，他也会认为你是一个相当有程度、相当有能力的一个人。那他也希望说你能够继续善用或者继续发挥你自己本身的这个特质，是能够继续保护着你自己，然后也不会再去受到他人的侵害，或者是也不会去受到别人所对于你那些不好的事情的。呃，一些举动行为也不，你也不太会去受到那些人的干扰。好，所以其实看起来这个人他对你的评价真的是蛮不错，然后他也会站在你的角度去为你思考，然后去为你说话。好，那我们来为大家抽第三张牌。好，第三张牌的话，我们这边抽到的是钱币六，哇。钱币六，所以表示说，其他就觉得你这个人是非常的慷慨。当真的有人需要帮忙的时候，你一定会毫不，你、就是你会呃，你会愿意去帮助他。你也没有到毫不保留了，只是说你会愿意呢帮助他们，然后你会愿意呢舍下你自己的时间，舍下你自己的精神，然后呃。无私的去帮助他们，你没有要求对方回报，那但你他也会觉得你应该是有所保留。但是当真的有人需要你的时候，你一定会两肋插刀，只要是你能够有有能力范围，所以他会觉得其实你这样的一个性格，你这样的状态是真的相当的无私，他非常的佩服你们有这样的一个想法。就算那些人你看不清，你也不熟悉。
然后不管是好朋友，或者是你真的不熟的人，你只要是你能够帮助他们的，你都非常的愿意，你也都非常的乐意，你也都希望能够给予这这些人更多的关怀，更多的帮助，更多给予他们，呃，希望你能够给予他们更多，更多。你能够给予他们的，所以看起来就是他简直是非常的无私，然后非常的为他人着想。那当然的时候，如果说那些人有点不知好歹的去对待你，或者是说恩将仇报的话，你就觉得非常的愤怒。他觉得其实这样的你的话，会很没办法接受你被这样这些人欺负。所以有的时候他会很担心说，当真的有人需要你帮忙的时候，你会，他会担心你呃视人不熟，或者是说被别人给利用，或者是被别人给蒙骗，被别人给欺骗。对，那在对于你的这个人来说，可能你自己本身不介意，你也觉得没有差。可是他就会很心疼这样的你，或者是说他也不希望你，呃，你被就是你明明表面上是很认真帮助别人，结果私底就别人私底下却是不断的去批评你，去呃说你哪哪边不好，那这时候他就会站出来帮你讲话，因为他也觉得蛮不爽那些人凭什么这样子说你们，对不对？所以表示其实这个人他在对待于你们的态度的话。他真的很好，然后也是真的会想要去，就是真的打从心里是照顾着到你们的这个人，或者是说是真的很关注在你们这个人身上，他是真的不想要你们这个人吃亏，他舍不得你们吃亏。好，那我们等下就给会员讯息，就是说到底这你对这个人来说重要吗？帮他干嘛对你这么好，对不对？好，然后在我们这边所抽到的是圣杯石，你看马上就抽到圣杯石了耶！所以你看，他就觉得说，你这个人其实当在面对说那些真的需要帮助的人的话，你是真的非常的真诚，那你也是真的非常希望说能够去帮助到那些人，那你的这些真诚也算是真的有打动他，有让他觉得，其实因为你这样的无私的动作，你这些无私的分享，反而那些。利用你的人，那些说你坏话的人就是一个混蛋哈，就是那些真的都没有懂得去珍惜一个人，反正就没有权呃没有义务去对另外一个人好，所以看起来这个人本身呃蛮希望说他会有一点想要保护你的心态，或者说他有一点想要让你去看清楚那些人的真面目，那些人的嘴脸，或者说那些人对待你就是真的如此的无力。你常常会把个人私人的情绪放下，或者说个人私人的呃负面，对你说那个人负面想法会放下。只要是那个是真诚的，想要寻求你的帮助，或者说他表现出一种很真诚的样子，你就会愿意的、无私的去对待那个人好。但是当他让你被那个人给蒙骗的时候，他就会非常的舍不得。对，好，我们来看一下下一张，所以表示这个人他真的把你看得很透彻。好，下一张是圣杯七。好，那圣杯七呢？这边蛮特别，就是说他会觉得，在对对于你这个人来说，你可能对于说很多事情的付出，你是不要求任何人回报，或者说不要求你的呃人际关系要多好，或者说你也不要求别人到底要什么样的方式对待你，因为你只希望你自己是问心无愧。然后你只希望你不要对不起你自己的心，你只希望自己所做的每一件事情是能够真正的帮助到对方。然后只要对方跟你愿意跟你说一声谢谢，或者说得到对方一点的微笑笑容，你就觉得相当的心满意足。所以他就是因为看到你这么如此无私的一面，他看到你如此率真，如此呃甘愿为让这世界变得更美好的一个想法。所以他反而很钦佩、很在意、很喜欢这样的你，他反而很在乎有你这样的一个态度，很喜欢跟你有这方面的相处。所以看起来，其实他本身对待你的评价就是，你虽然好像有点
阴暗负面，但实际上呢，你这个就是非常的呃为他人着想。这个有点让洋洋想到有一个动漫叫做《Kimi ni Toto K》，呃，洋洋有点忘记那个他的他的中文叫叫什么了。它是一个动漫，就是一个爽子跟另外一个叫一个叫什么啊，杨真的忘了。好，反正就是《Kimi ni Toto K》，这是一个日本的动漫。啊、呃，好像我想你想见你，还是说想告诉你？对，大家可以去查一下，然后会再放在那个资讯的地方。就是第三组里面有一点像这样子，就是你有点像那个女女主角爽子沙沙瓦口，对，然后那个那个你心中想那个，就像那个男主角一样，他很在意着你，很看到你这个人很特别那一面，然后再把它放在那个资讯，大家可以再去看一下，很特别的这个你们的状态就有点像是。第呃，你们第三组就有点像是那个动漫的那个状态一样，蛮推荐你们可以去看的。好，那这些话呢，就以上选到这组牌组的讯息，希望对你们会有所帮助。那如果说对你们帮助，或者说对你们有所共鸣的话，请记得帮洋洋订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛。那如果说有需要预约个人付费占卜的朋友，在影片左上方有洋洋的联系方式。我们就下次再见喽，拜拜。